ఒక రకమైన ఆయిల్ చూపిస్తున్నానమ్మా మీకు చూడండి ఇలాగా మనం ఇంట్లో ఆడించుకుంటాం కదా కొబ్బరికాయలు అది ఇలాగా రెండు లీటర్లు ఆయ నూనె తీసుకోవాలి రెండు లీటర్లు నూనె తీసుకున్నాక మనం అందులో ఏమేమి వేయాలన్నా చెప్తాను ఇది కీళ్ళ నొప్పులకి కాళ్ళు తాగడానికి మోకాళ్ళ నొప్పులకి నడువు నొప్పులకి అన్నీ కూడా పనిచేస్తుంది ఈ ఆయిల్ ఆల్రెడీ మేము చాలాసార్లు వాడతాం ఇదే వాడతాను నాకు అయితే కేళ్ళ నొప్పులు కేళ్ళ నొప్పులకి ఇదే వాడతాను నాకు తగ్గుతుంది బాగా దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే వాబులాగా అంట దీన్ని వాబులాగా అంటే ఎలాగ ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది ఇలాగ ఉంటుంది ఈ దీన్ని ముళ్ళకసింతని కూడా అంటారు ఇది సువాసన ఉంటుంది కానీ ముళ్ళు ఉంటాయి ఆ కెనకాల ముళ్ళు ఉంటాయి కంపంతా ముళ్ళు ఉంటాయి అనమాట చాలా ముళ్ళు ఉంటాయి ఇది చాలా జాగ్రత్తగా మనం కంప తీసుకుని ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క కట్ చేసుకుని కడిగేసుకుని అలా పెట్టుకోవాలి ఇది పచ్చిదే ఆడుకోవాలి రసాన్ని ఇది ఇంకొకటి ఉంది ఇందులో ఇది దువ్వాని చెట్టు అంటారు ఇది దువ్వాని చెట్టు అంటే దువ్వాని కాయల్లాగా ఉంటుంది కానీ అతిబల చెట్టు కూడా అంటారు దీన్ని నేను ఎప్పుడో ఎవరో టీవీలో చెప్తే చూసి కాసాను అప్పటి నుంచి బాగా పనిచేస్తుంది అయిపోయేటప్పటి కల్లా మళ్ళీ నేను కాస్తూ ఉంటాను అనమాట ఈ చెట్టు ఈ బాగా మనం ఇలాగ ముక్కలుగా చేసుకుని ఏళ్ళు కాళ్ళు మొత్తం మొత్తం చెట్టు అంతా ఆకు అంత పువ్వులు కాయలు అన్నీ ఆకంతా కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది మనకి ఇలాగ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని కడిగేసుకుని ఎండలో పెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి ఇలాగ మళ్ళీ ఇంకొకటి ఇది దీన్ని వసుకొమ్మ అంటారు వసుకొమ్మ అనమాట ఈ వసుకొమ్మ ఏం చేయాలంటే మనం ఇలాగ నీటిలో నానబెట్టుకోవాలి ఒక పది గంటల ముందు నానబెట్టుకోవాలి ఇలా కాస్త దిగుతుంది ఇవైనా ముందు కడిగేసుకుని నానబెట్టుకోవాలి నానబెట్టుకున్నాక మనం ఇవి కూడా మిక్సీ పట్టుకోవాలన్నమాట ఇవన్నీ మిక్సీ పట్టుకుని ఈ పొడాలు ఈ రసాలన్నీ పొడాలు అన్నీ కూడా ఈ ఆయిల్లో వేసేసుకోవాలి వేసేసుకుని ఇదంతా ఎగిరిపోయి ఆయిల్ ఒకటి మిగులుతుంది అనమాట మనం ఎంత పోసే అంత ఆయిల్ మనకి మిగులుతుంది మిగిలేక అది వడపట్టుకుని అప్పుడు పచ్చకర్ర పూరం చక్కగా మెత్తగా నిలిపేసుకుని పొడిని చేసుకుని కలిపేసుకుని అప్పుడు ఒకరోజు ఇలాంటి పళ్ళులో కానీ ఒక బేషనీలో కానీ పోసుకుని అది ఎండలో పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎండలో పెట్టుకుంటే ఏమన్నా చిన్న తేమ ఉన్నా చెమ్మున్నా ఎండకి అది బాగుంటుంది సూర్యరశ్మి పడేటప్పటికి ఇంకా కొంచెం దాన్ని బలం సంచరించకూడదు అనమాట బలం వస్తుంది అప్పుడు మనం భద్రపరుచుకుని మనకు స్నానానికి ముందు చక్కగా పది నిమిషాల ముందు కాళ్ళకి మద్నాస్ వేసుకుని స్నానం చేస్తే బాగుంటుంది ఉత్తిన కాళ్ళు లాగినా రాసుకుని పది నిమిషాలు లాగా వేడి నీళ్ళు కాళ్ళం తలా పోసుకుంటే తగ్గుతుంది కీళ్ళకు రాసుకున్నా కాళ్ళకు రాసుకున్నా అన్నీ చాలా చాలా మంచిది అనమాట మేము ఆడుతున్నాం కాబట్టి మీకు నేను ఇంత నమ్మకంగా చెప్తున్నాను పొడి ముందు కదా పొడి మిలాగా వేసేసుకోవాలి అది దువ్వా నాకు పొడి మది అయితే బల చెట్టు ఆకు ఇదైతే వాబులాకు కసింత ముళ్ళ కసింత అంటారు ఇది మనం వసకొమ్మును కొంచెం మిక్సీ పట్టుకుని బాగా నలగ వయ్యి అంటే ఈ ఉడుగుతూలో కస్త దిగిపోతుంది నానబెట్టాం కదా కస అంతా ముందే దిగింది మనం ఇలాగా చేసుకొని ఇవన్నీ అలాగ వేసేసుకున్నాం కదా కసాయలన్నీ ఇలాగ గ్యాస్ మీద పెట్టుకుని ఇలాగ మనం ఉడికించుకోవాలన్నమాట
ఇలా రంగులా గుర్తిస్తూ ఉంటుంది నూనె కాగేకి ఇలా పచ్చ కానీ మనం ఇంకా అవి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవచ్చు ముక్కలు ఇవి బాగా పుల్ల ముక్కలు కాపాడుతున్నాయి కాబట్టి ఇంకా మెత్తగా చేసుకోవచ్చు అలా బాగా మరిగిపోయింది కదా దగ్గరికి వచ్చేసింది అనమాట ఇదంతా ఉడుకుపోయి ఇది అడుగంటేస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొంచెం కట్టేసి సలాన్నివ్వాలి అవి బాగా ఏగి మాడేలాగా అంటే కొంచెం ఆయిల్ మళ్ళీ మాడవలసి వస్తుంది అందుకని కొంచెం ఇలాగ ఉండగానే మనం కట్టేసుకుని అది చాలా రేక ఆడగట్టుకుని రేపు వద్దని అది ఎండలో పెట్టుకోవాలన్నమాట అనమాట ఈ ఆయిల్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని వేరే గిన్నెలోకి వాడుకోవాలి 